今天这个直播，我想说说大家对第三者的偏见。曾经有人说过，在爱情里，不被爱的那个人才是第三者。这句话我很同意。可是，在现实世界，只要被扣上了第三者的帽子。这男人把自己的一切财产都留给了前妻和孩子，只把残缺的精神和疲惫的心留给了那个深爱着他的可怜女人。没错，我就是那个可怜的女人。你们可以骂我，可是我真的很爱他。我们现在过得真的很难，我真的觉得自己很可怜。但是那个女人呢？她已经得到了一切，她现在还可以风光的做主持人，名利双收，她什么都有了。我想，可能这就是我的报应吧。沈小姐，沈小姐，沈小姐，沈小姐，沈小姐，沈小姐，沈小姐，沈小姐，沈小姐，沈小姐，沈沈小姐，沈小姐，沈小姐，沈小姐，沈小姐，沈小姐，沈小姐，沈小姐，沈小姐，沈小姐，沈小姐，沈小姐，沈小姐，沈小姐，沈小姐，沈小姐，沈小姐，沈小姐，沈小姐，沈小姐，沈小姐，沈小姐，沈小姐，沈小姐，沈小姐，沈小姐，沈小姐，沈小姐，沈小姐，沈小姐，沈小姐，沈小姐，沈小姐，沈小姐，沈小姐，沈小姐，沈小姐，沈小姐，沈小姐，沈小姐，沈小姊沈小姐，沈小姐，沈小姐，沈小姐，安总，不好意思啊，不好意思。沈小姐，沈小姐，沈小姐，沈小姐，沈小姐，沈小姐，沈小姐，再说一下吧。对不起啊，我的事情给你添麻烦了。我真没想到这样没完没了的。其实这种事情很容易解决的，就看你是不是真的想要解决它，还是纵容它。继续以妹妹的身份来给你泼脏水。从我的角度，我会建议你诉讼，公司这边全力配合你。再或者，我们什么都不做，就让舆论和时间来解决的。你还好吗？不好，很不好。心仪要是知道了该怎么办？孩子就算知道了，也不一定理解得了。你别太担心了。前段时间，因为我和一鸣的疏忽，心仪有一点心理问题。所以这段时间，我和他见面比较多，都是为了孩子。你不用解释，现在最重要的是你自己。十月就像暴风雨，摧毁一切后离开，继续下一个循环。什么意思啊？如果他遇到一个新的目标，他就会重新变成那个青春可爱的小女孩，只展现他最美好的一面。但是渐渐的，他会越陷越深，他会越来越需要安全感，他会把一切放在这个目标身上，绑着他。但越是这样，他就越害怕失去，越没有安全感
，越想要控制对方，直到两败俱伤。然后他又会带着上一段感情的创伤，更加的渴望安全感，去寻找一个能源源不断给他这些的人。健康的关系，是相互的付出和给予。一味的索求，一定会有耗尽的那一天。我担心一鸣和他以后。他是成年人了，你不用担心他，他会照顾好自己。现在最重要的，是你要照顾好自己和孩子。打包两份牛肉锅贴，哎，再加两份豆浆吧。你不是电视里那人吗？哎呀妈呀，太巧了！但是假如没有这个小三出现的话，哎呀，锅贴没了，豆浆也没了。你说你没来的时候啥都有，你咋啥都没了呢？双方都有责任，而且最主要的责任是在女方，在男方，在女方。主要责任就是男方太可耻，这叫吃着碗里的还霸占锅里的。一鸣哥，那家店的特色锅贴呢？卖完了。那别的店呢？水月，你要想吃什么，能自己点外卖吗？外卖都吃腻了，而且那家店没有外卖，我才让你去买。自己去买。别担心，我已经让我的公关公司去处理了。还有一些更过激的言论，我会让我的律师和你的律师一起合作，用法律的手段去处理。我跟安安也是朋友。更何况可以帮到你，我何乐而不为？我不会因为你做了这些，就改变我的决定。我知道你是想保护节目，这点我尊重你。别给自己太大的压力，有时候也要给自己放个假，放松一下。不就是这样吗？女性在职场，就是要面对更多的质疑。男人做事不行，可能会被找各种各样的客观原因。但是女人犯错，有时候就因为她是个女人而已。看来一直以来是我错了，我还从来没有用这种角度看过问题。你现在能说这样的话，就证明你还是有进步。对了，我想请你给我帮个忙，只要不是赞助的事儿，都有得了。我想请你帮我做一场直播。一份牛肉锅贴，一份羊肉锅贴，一份豆浆加糖。牛肉锅贴，就这些啊？羊肉锅贴，豆浆加糖。哎呀，哎，你那豆浆里加点砒霜不？什么意思啊？我跟你说，现在有的人的心呢、啊，比那砒霜都毒呢。阿姨，你在这阴阳怪气的干什么？你开这么大个店，你不想赚钱啊
妈，你这嗑唠的，那我开店，我为了赚钱，我为了啥呀？我挣的都是干净钱，你知道不？你知道我这锅贴店啥样人，我就不卖他锅贴不？就是那些偷别人老公的第三者。偷的不是你老公，你那么生气干什么？不卖就算了。我就不信附近只有你一家卖锅贴。行了，你去问吧，你问吧，这条街上你问问有没有第二家的人卖锅贴的。跟你说，我在那个市场上驰骋老多年了，就活到我这岁数，哎，就就我这颜值，我都没说偷别人老公。你说你干点啥不好啊你呀、啊？偷别人老公啊，偷孩子爸爸，完弄了半天还偷着自己个姐姐，你说这有完没完了？给我小样的，你个损仔！我说你两句，你还当当我是当主场了是吧？你啊？有病，那么入戏干什么？英明哥，我们还是赶紧搬家吧，这地方我一分钟都住不下去了。你要再这个样子，我们搬到哪儿都一样。楼下锅贴店那个老板娘，竟然当着大家伙面说我偷别人老公，不知廉耻。她也不想想，她那个又老又丑的样子，想偷还没人呢。然后呢？你什么意思？你觉得他说的很对是吗？他哪说错了？十月，你把我们的事情公布出去，你当别人都是傻子吗？你有没有为我考虑过？你到底有没有想过现在是谁脑子有病？别人在视频底下怎么说我都能忍，但你不能这么说我。你以为只有你自己挨骂吗？我。安安全都挨骂。正好，你们现在所有人都知道我的处境了，你知道我过得有多辛苦吗？这怪谁？这人太自私了，你真的很可怕。我一秒钟都不想跟你多待。喂，李总，我是林耀。我已经把相关律师函和证据资料发给你们了。这件事情，沈安安和孩子是受害者。既然贵公司已经掌握了各大媒体的发言权，那就有义务为无辜者澄清事实真相，而不是挖掘阴暗面，把事情闹大。喂，何律师，你好。我已经联系了各大媒体，他们已经删除了大部分的不实信息。至于有一些坚持不肯删除的，我决定使用法律程序。喂，任飞啊，呃，我今天晚上想去你们家住一晚，方便吗？你把我们的事情公布出去，你有没有为我考虑过？真的很可怕，我一秒钟都不想跟你多待。你以为只有你自己挨骂吗？但只把我的鞋子脱下来，你个姐姐！如果你这样，没有人想，没有人愿意跟我住在一起，是吗感谢新锐这个平台。刘海之前的设计确实过于站在男性的角度，从而忽略了最真实的客户——女性的声音。这是我没有做好表率，观念太落伍。所以，我将这次所有的设计全部否掉。我们将重新设计专门为女性服务的，不是。呃，还有一件事情，我也思考了很久。
咱们云海的女员工占比过半，但是云海的女性高管却不到百分之十。那么我决定在未来三年增加云海女性高管的占比，一方面呢是给更多的职场女性一个更广、更大的发挥空间，另一方面。也是给曾经为云海服务过、工作过的优秀女性一个吃奶的道歉。听说了吗？什么事儿？听说了。出轨他妹妹。怎么了？昨晚我哥躲到我家去了。他没事吧？看起来很颓废，真的特别可怜。嗯，也不知道这件事情什么时候能完。爸，你必须再心狠手辣一点，你知道吗？他已经把你的家搞散，来出来坏你名声，换我挠死他。真可怜呐、啊，竟然被自己妹妹哎！我们几个长舌妇说什么呢？他生这么大气干嘛呢？安，总公司那边广告部的人想和你聊一聊，今晚和我去见见吧。嗯。哎呀，心仪，我接。嗯，那我把心仪交给你了。放心吧，那我三点钟去接他，你几点回来都行，烦我没事儿。麻烦你了，客气什么呀？你最近天天接送心仪就够辛苦的了。哦，对了，冰箱里有好吃的，你热一下。知道了。嗯。看，现在负面消息已经下去了。现在这种情况，我去争取代言，会不会不太合适啊？怎么不合适啊？毕竟有争议嘛，公司也会有顾虑。现在好像所有的人都觉得我很可怜。安、嗯，越是这样，你越要光彩的出现在那里，告诉所有人你做到了。嗯。你好，幼儿园吗？嗯。麻烦你了，石月阿姨，你怎么来了？心仪，这位是你的阿姨是吧？是的，这是我石月阿姨。哦。你妈妈让我来接你的，一会儿跟阿姨一起去跟爸爸吃晚饭。好，等一下哦。嗯。心仪妈妈，嗯，今天是您请人来接心仪是吧？啊，她这么快就到了吗？啊、哦，对对对，那我让她接走了啊。好的好的，去吧，去找你阿姨吧。拜拜，拜拜。心仪啊，爸爸妈妈还有一些工作没有做完，我们一边玩一边等他们吧，好吧？啊，好不好嘛？阿姨好久没有出来玩了，心仪要是不答应，阿姨会难过的。好啊，我出来就是陪阿姨玩的。太好了，我们走。是正常放学吗？我还没接到他。我也觉得他没问题
，再拜托你了。放心吧，我觉得呀，他整个形象气质都还挺好的。到时候让我们这边造型师帮他做一个造型。林总，我出去打个电话。喂，老师，今天接走心仪的那是谁啊？心仪的阿姨啊，嗯，好像是叫十月。哦，对对对，就是这个名字。我当时还给您打电话确认了呀。好，我知道了。嗯、十月把心仪从学校接走了，我要去找他们。你先冷静一下。实在不好意思，我们这边出了一点紧急状况，我们先走了。嗯，好，走。喂，安姐，怎么了？你和心怡现在在哪里？我只是带她出来玩一下，有什么好担心的？等我什么时候心情好啊？我可能就把她还回去。你告诉我你们现在在哪？我要去接她。昨天晚上一鸣哥没回家，还威胁我说要分。我必须要让你们感受一下，我当时多痛苦。还有，我要让你们也感受一下，失去最重要的人是什么滋味。你，可我还没玩够呢，我还要再玩一会。爸爸妈妈不听我的没关系，但你必须听我的，明白吗？十月，你有什么？你冲着我来，你不要这样对孩子好吗？安姐，你放心，有我在，他不会有事的。十月。喂，啊。十月把心仪带到游乐园了，我听到那儿的游乐设施的声音。你放心吧，我把所有地方都找一遍。我朋友已经联系了现在所有还在营业的游乐园，你有没有心仪和十月的近照？赶紧发给我。好。我一秒钟都不想跟你多待。我知道他们在哪儿了，我现在把地址发给你。心仪呀，一会儿阿姨带你去吃好吃的，好不好？我不要，我已经累了，我要回家。别闹了，心仪，你以后。都得听我。不要，我已经累了，我要回家。心怡，妈妈。心怡，你没事吧？心怡，来，来爸爸这。安安姐，你挺厉害的。真的找到我们了，我们正准备去你家。哎，你怎么对我都行，但我不准你动我的孩子心仪睡了吗？睡了
我明天去学校给他请个假，让他在家休息一天。嗯，我不希望这种事情再发生了，很难想象十月之后还会做出什么事情。他说，他这么做，是因为你威胁他要分手。确实是我想的不够周全。啊，你也陪着欣怡赶紧睡吧。晚上我再拜拜手上。上。我觉得你必须要离开他了。没人知道他还会做什么。我在国外的时候和十月短暂交往过，这是我和他分手时，他对我做的事。我劝你早点做打算吧，不要让事情变得不可收拾。放心吧，我不会再让十月伤害心仪了。也谢谢你啊。一直这么帮我们，不用谢。我这么做不是为了你